force say I am rich. Let the poor say I am rich. Because of what he has done. Because of what that he has done for me. Hallelujah, 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 ஆராபாரானிசியோ దేవుని జీవము గల వాక్యమును మీతో పంచుపట్టలో ఎంతగానో ఆనందిస్తున్నాం ఇట్ గివ్స్ మీ ఎ గ్రేట్ జాయ్ టు షేర్ గాడ్స్ వర్ విత్ యూ రెండవ కురుందీరు క్రాసన్ లేక ఐదవ ధ్యాయం పదేడవ వచనంలో ఇన్ సెకండ్ కురుంది అని చెప్ట ఫైవ్ వర్డ్ సెవెంటీన్ ప్రభు పలుకుతున్నాడు ఇదిగో ప్రభు క్రిస్తునందు ఉన్నవారందరూ నూతన సృష్టి పాతది కత్తించును నూతనది మీ జీవితంలో కొనసాగి ఉన్నది all those who are in christ jesus they begin their life anew though their past may be a broken past a disturbed past maybe an unforgivable past but our god who turns everything into good he transforms our past and make us to live praise the lord Hallelujah 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 When we say past life manam paatha jeevitamnu kurchi aalochisthunappudu chaala mandi vaaru jeevitamlo jarigina sangatanalu kurtinchukoni daanlone undipothunnar Many people's lives are disturbed life though as we read in Isaiah 43 verse 18 to 19 he says do not remember the past anymore open your eyes and see your god you have given yourself into his hands and now he is doing new things for you open your eyes and see though the lord has said and many times we hear but we don't move with god we don't allow the past to move us so we die in our past but the word of god says you move from your past as your god goes before you walk with him and live out your life in fullness chaala mandi mana jeevitha payanamulo paatha kaalamulo jarigina aa sangatanalnu aa gaayalanu aa anubhavalni marchipoleka danne malli malli smarinchukuntu 
ప్రభు మన ముందు వెళ్ళుతున్నాడు ఆయన పలుకుతున్నాడు యశా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదవ వచనంలో నేను నీ జీవితంలో ఉన్నత కార్యములు చేస్తున్నాను ఆ కార్యములు నీలో ఫలించాలంటే నువ్వు చేయవలసినది నీ పాత జీవితంలో ఉండకు దాన్ని వదలు ముందుకు సాగిపో ఇదిగో నీ ఎడారిలో నేను నీటి బుక్కను ఏర్పరుస్తున్నాను భయంకరమైన అడవిలాగా ఉన్న నీ జీవితంలో రహదారిని ఏర్పరుస్తున్నాను కనుక నీవు నీ పాత జీవితాన్ని పట్టుకొని నువ్వు ఏం సాధించలేవు నీతో నిన్ను ముందుకు నడిపించే ఆ దేవునితో నడుచుటకు నేర్చుకున్నప్పుడే నీ జీవితం ధన్యమవుననే మహిమగల రహస్యమును సత్యమును దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఇఫ్ యూ రిమైన్ ఇన్ యువర్ పాస్ట్ మేబీ యువర్ పాస్ట్ ఈస్ అ హొరిబుల్ పాస్ట్ మేబీ యూ డిట్ బ్లండర్స్ అండ్ వర్స్ట్ థింగ్స్ మేబీ థింగ్స్ దట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ హస్ హ్యాపెండ్ వెన్ హీ హస్ ఫర్ గివన్ యూ వై కాన్ యూ ఫర్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ ద మాస్టర్ సేస్ లుక్ అట్ యువర్ మాస్టర్ in isaiah 43 verse 18 to 19 he says do not remember the past anymore if i have to do new things in you look at me what i am doing in your life i make way in the forest is your life has become like forest no way out all the ways are closed everywhere thorny bushes your god will make you into a highway he will bring living water into the desert yes kanuka devadi devudu mana jeevithamlo magimakala karyalu cheyutake aina siluvulo mana kosam anni sambadinchadu mana aina dakkarake elli aina mana korake sambadinchina danni pondukoni paripurna jeevitham jeevinchali paatha jeevithamlo gaayalu dabbalu vedanakku manam guri ayinanu ఇప్పుడు దేవుడు మనలో నూతన కార్యాలు చేస్తున్నాడు దాన్ని గమనించి ఆయనతో నడుచుటకు నేర్చుకోవాలి దో ఆ పాస్ట్ మే బీ ఎ హొరిబుల్ పాస్ట్ ఆ గాడ్ సేస్ యు హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ డోంట్ రిమైన్ ఇన్ ద పాస్ట్ యు హ్యావ్ టు మూవ్ బియాండ్ యువర్ పాస్ట్ అండ్ ఇన్ దిస్ వి మే హ్యావ్ టు ఫర్ గివ్ వన్ అన్ అద about to which we listen many times but now what i am going to share with you is not about what you need to forgive others but how you need to forgive yourself many of the time the reason for all our failure and pain if you look behind we recognize people are not able to forgive themselves aya devudu neelo nutana karyalu chestunappudu kadachina daani ni manam daati vellali daaniki paduluga em jarigindo daanlone undi povali anedi dushtuni vaancha daaniki manam baliga maarakudadu ante mana jeevitha payamlo endoro manalni gaayaparachundavachu varandarni ela manninchali అని ఎన్నోసార్లు మనం ధ్యానిస్తున్నాం కానీ ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడేది ఏమనగా ఎలా మనం పరులను మన్నించాలని కాదు దాని ముందు మనం మనల్ని ఎలా మన్నించాలి ఏసు మనల్ని మనం మన్నించి ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని మన్నించి మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు కానీ మనమే మనల్ని మన్నించకుండా మనం ఆగిపోకూడదు చాలామంది ఆగిపోయి ఆయన్ను వదిలిపెడుతున్నాం ఎందుకంటే ఆయన వెనుక లేదు ముందు వెళుతున్నాడు ప్రైజులార్ హాలలూయా హాలలూయా మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గో బియాండ్ గో బియాండ్ అవరు ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫర్ గివ్ అండ్ మూవ్ యాజ్ ద లోడ్ మూవ్స్ విత్ అస్ సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఐ లైక్ టు టెల్ యూ నంబర్ వన్ if you have to forgive yourself and move ahead as the lord guides you don't bury your past don't try to bury your past you can't act as though 
it is gone rather you bring out and before god and you proclaim it and you move beyond that that's why we read in the book of proverbs chapter 28 verse 13 if anyone if anyone covers one sin they do not prosper chaala mandi varu paatha jeevithamlo jarigina kaayala aa jari payindi oka oka po 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 okay nadan jarige kodana jari payindandi em chestamandi okay nenu marchu payandi marchu porandi mana paatha gaayalanu manam pusaavanam cheyutakku taachu pettutakku manam prayatninchakodadu adi saathyam kaadu దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా పలుకుతుంది సామేతలు గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది పదమూడు ఏ భయంకరమైన జరిగినను తన పాపమును బలహీనమును కప్పు పెడుతున్న వాడు పాగుపడడు దానికి బదులుగా ప్రభు దగ్గర వెళ్ళి దాన్ని ప్రకటించేవాడు దాన్ని అంగీకరించేవాడు దాన్ని ఆయనకు తెలియచేయవాడు దాని నుండి విడుదల పొందుకుంటాడు ప్రైజ్ ద లార్ Praise the Many of the time, we try to bury our mistakes, our sinfulness, our foolishness, our guilt. And we think as though nothing. I know of a priest. He's a very friendly priest. But suddenly, if we remind him about certain things that have happened or certain people, immediately anger will come. Certainly, thing that happened is stored up on the back. he is not given to god he is trying to he has kept it on the back side and it comes like a snake and it bites him again and again that's why the bible says whatever may be your mistake whatever may be your things have happened in your life whatever may be the blunders that you, you did in your life you need to learn to forgive yourself if god has to forgive you and if you got to forgive yourself number 1 your past don't try to bury it but make it known to god and let god receive it and heal you paatha jeevithamlo jariginadi manam edo marchu poyanani cheppakandi danni manam poosavanam cheyalemu jeevithamlo jariginadi mananu taakutundi nijame అది మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి చాలామంది చెప్తున్నారు ఒక అమ్మాయి ఈరోజు నేను ఫాదర్ రేమండ్ అంబ్రోస్ని దినం మాస్ కోసం వెళ్ళాను అక్కడ ఒక అమ్మాయి బుద్ధి లేని అమ్మాయి లాగా ఉన్నది చూడటానికి బాగుంది కానీ మైండ్ ఎక్కడో ఉంది ఏమా అంటే ఎప్పుడెప్పుడో జరిగినదంతా చెప్తూ ఉంది అమ్మా ఇంకొక రోజు వస్తాను పూజకి టైం అయిందని వెళ్ళిపోయాను ఎప్పుడెప్పుడో జరిగినదంతా మనసులో పెట్టుకుంటూ తలసినప్పుడు వారు పిచ్చు వాళ్ళలాగా మారిపోతారు నీవు కూడా ఏదో ఆ జరిగినది జరిగిపోయింది నేను మర్చిపోతా మీరు మర్చిపోరు మీరు దాని నుండి విడుదల పొందుకోవాలండి దాన్ని ప్రభునకు తెలియచేయాలి తండ్రి ఇవి అన్నీ జరిగిపోయినాయి నీకు అర్పిస్తున్నానయ్యా అని తండ్రికి మనం దాన్ని వదిలి పెడుతున్నప్పుడు దేవుడు తన కార్యములను మనలో నెరవేర్చుతాడు ఎలా ఒక విత్తనం భూమిని నమ్మి ఆ భూమి మీద పడినప్పుడు ఆ భూమి ఏం చేస్తుంది ఆ విత్తనాన్ని అంగీకరించుకొని తన యూరియాని ఇచ్చి తన సత్తును ఇచ్చి తన నీటిని ఇచ్చి ఆ తను నమ్మిన ఆ విత్తనాన్ని ఒక పెద్ద చట్టుగా మార్చి ఫలింపచేసినట్లు మనం ఆ దేవుని నమ్మి తండ్రి ఇవి అన్నీ జరిగిపోయింది కానీ అవి అన్నిటి నీకు ఇచ్చేసాను నీవు నన్ను అంగీకరించుకున్నప్పుడు నేను ఎందుకు నన్ను అంగీకరించకూడదు నీవు నన్ను మన్నిస్తున్నప్పుడు నేనెందుకు నన్ను మన్నించకూడదు అనే జ్ఞానములోనికి మనం వచ్చినప్పుడే మనము ఇటువంటి దాన్ని బయటకు రాగలము సో వీ నీడ్ టు వి కెనాట్ ఫర్ గివ్ బరీ అవర్ పాస్ట్ rather we need to make known to god and leave it to god and then 
our God will do wonders in our lives. And the second thing that I want to give it to you is, when we have done some blunders, don't try to beat yourself. Chala sarlu, manushul yem chestaru, ayone ni endu kila chesyanu, oh endu ki vyaktin ni endu vivaham ches konnanu, oh endu ki panu ni endu chesyanu, ayoh yi pani chesy onde di kaadu. Okamai, ilah palikindi, ma thamudu, wadu istapadi, okamai ni penli ches konnadu, yepre kai gaun nadu. Neno, mama nana cepinat le cecian, kani, na perta, na jiwit tamla cahal beda ni cie, nenno, na jiwit tane na asalam cecian. Ayo, neno kuda na tamudul aga ceci unde na bag unde no, led, led andi, pata jiwit tamla, ye no gaya lundi dano, dewu du, mana kicci na waram maname, manalni manam kapadu kolle dante. Manalni manam kutu kunna mante, manam bahu pada lemu. Ma kaya, ya puru, na haru kibun kau cicuska walani ciptan apur ciptar. Ya mana ka, tamudu, goda bahundi na, a goda loni citram bahundono. Nibu, dewu du, sristinci na patram, nuwu parisutta atmak alayamu, nuwu dewu ni waramu, kanukka nibu ninu kapadu kawali. Nihu ninu bag cius kawali, ninu nihu asiru wadin cuk kawali, dewu du parulin nihu asiru wadin cuk tak mundu, awunu. Nihu nih bagun di na, nih duaara, bagu karya lu, bagu karya lu, manji karya lu bumi lu jarugunu. Nuwe ninu kutu kuni, nuwe ninu cembuk kuna bente, nihu prabu nilo kupak karya lu cehelir, kanaka dewu du manato. Paling ke magima galak karya lalu, ya mana ka manalni manam kutuko kuradu, manalni manam kapadu kawali, apudu dewu du manalni nadi pisad, andi ke Hebrew kelasin leka, pada bah daya mukpaya ida bacaanam, dewu du ni kicchina dayri angani ni bu kapadu kaw, okay, jari o kuradu jari po indi, okay, ni bu padi po ya bu, mika ciptna duga dah, ah, padi po ina wara kade undi potara, wara manalni level era. Dari kolpo ina wari ke dari mali dorak kada. Nik dari ka, ni dewu du bunna puru. Ayana ninu manis tu nadu. Ni bu enduk ninu manin cakuradu. Ni bu ninne kutu kondu. Oh ni ni i papam cecianu. Oh ni ni i parapatu cecianu. Oh i dene ni ceci unda kuradu. Oh i nirne al tis kuni unda kuradu. Enduk kila ni ni ceci ana ni. Ni pat jibitta ni paliki. Ninne ni bu kutu kani undi na. Nih umur tu ke sahgi pola itu, Prabu pelu ke tenar, nak karpin cah, nih ini nanggi keris tu nana. The word of God says, do not go on beat around yourself, hit at yourself. Yes, certain things might have forgotten. Don't allow your regret to make your life a horrible one. We read in Psalm 38. Verse 4, look at David. He is a very straightforward man. He says, what did his guilt do to him? He says, my guilt overwhelms me. It's a burden too heavy to bear. Oh, yes, if we are going on telling to ourselves, it is like we go on so, we go on put dirt in us. What will happen? In our house, we go on throw away all the clothes and everything. What will happen to our house? No. He says, when I continue to beat up myself, my guilt overwhelms me. It is a burden too heavy to bear. My wounds fester and stink. They are stinking, it seems. When I allow, when I go on hit to myself, I feel more and more miserable about myself. More and more feel bad about myself. More and more I become small. I look small for me. When my God looks at me as big. And when he has come for me. I, when I go on beat up myself. I lose everything. 
that's why he says in verse 6 i begin to stink because of my foolish sins i am bent over and racked with the pain some people you see they will be bending like this why look at me what a heavy burden i bear when we have the lord when we do not give it to the lord we go on beat up ourselves we become a bended being a ragging fever burns within me and my health is broken and i am exhausted and completely crushed my groans come from an anguished heart a heart that has not forgiven itself from the anguished heart all kinds of pain will come in my dear friends god is asking us if your past should not follow you you should not walk with you number 1 don't bury your past number 2 don't beat up yourself and hurt yourself nee paatha jeevitham nee ventane vachi ninnu gaaya parachakunda undalante neevu jariranantha neeke cheppesi ninnu neevu malli malli gaaya parachukokodadu goda baagundina danlo unna chitram baagundunu godaye paadaipoyindante ఆ చిత్రం ఎలా ఉంటున్నారు అవును నేను దేవుడు ఇచ్చిన వరము దేవుడు నన్ను మన్నించాడు నేను ఎందుకు నన్ను మన్నించకూడదు నేను నన్ను ఏసుని మన్నింపును స్వీకరించుకొని నన్ను అంగీకరించటకు నేర్చుకోవాలి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్పినదే నేను చేసినదే నాకు చెప్పుకుంటూ నన్ను గాయపరిచిన నాలో ఏమి మిగిలదు నా గాయాలు నా వేదన నా దెబ్బలు మాత్రమే అందుకే తావీద్ అంటున్నాడు ముప్పై ఎనిమిదవ కీర్తన నాలుగవ వచనం నేను నా పాత జీవితంలో జరిగిన ఆ గిల్ట్ని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నాకే చెప్పుకున్నప్పుడు అవి నా తల మీద రోజు రోజుకు పెద్ద పెద్ద భారముగా మారిపోతుంది అవును ఐస్ క్రీమ్ దేవుడిచ్చిన దాన్ని త్రోసి వేసి ఎండల కూర్చున్న ఏమవుతుంది రోజు రోజురికి నీ సన్నగా అయిపోతావు ప్రభు భోజనం ఇవ్వగా దాన్ని త్రోసి వేసి నువ్వు నాకు అలా అయిపోయింది ఇలా అయిపోయిందని కూర్చున్నా ఏమైపోతావు నీవు పనికిరాని వ్యక్తిగా మారిపోతావు ప్రభువే నిన్ను మన్నించాడు అవును తావీదు పలుకుతున్నాడు ముప్పై ఎనిమిది నాలుగు నుండి నా గాయాలు అవి ఒక పుణ్ణుల నుండి వచ్చే దుర్వాసనలాగా మారిపోతుంది ఎందుకంటే నా పాత జీవితాన్ని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు నేను వంగిపోతాను నేను నడవలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే అది ఒక పెద్ద భారంలాగా నా మనసులో వండిపోతుంది నిద్రపోయినప్పుడు ఎందుకు ఇలా చెప్పియా ఎందుకు ఇలా నేను మాట్లాడియా ఇక దానివల్లనే కదా ఇలా అయిపోయింది ఓహో వాడికి ఇలా చెప్పి ఉన్నాను తెలియక నా భర్తకు చెప్పేశాను వాడు జీవితం అంతా చెప్పుకుంటూ ఉంటున్నాడు అయ్యో నా పాత జీవితంలో జరిగినది తెలియక భర్తకు చెప్పేశా వాడు దాన్నే పట్టుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ కొడుతున్నాడు ఎంత బుద్ధి లేకుండా ఎందుకు చెప్పా చెప్పినది వేరు కానీ ఇప్పుడు నేను నన్నే కొట్టుకొని నన్నే బలగీన పరచుకుంటాను లేదు అందుకే నేను ప్రభు దగ్గరకి తిరిగి వెళ్తాను చూడండి దారి తప్పిపోయిన కుమారుడు అన్నీ కోల్పోయాడు నిజమే కానీ పదిహేనవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో చదువుతున్నాం ఆయనకు కనుబిప్పి కలిగింది ఏమిటి నేను తండ్రిని కోల్పోకుండా ఉన్నంత వరకు నేను ఏమీ కోల్పోలేదు ఎందుకు భయపడాలి నేను నా తండ్రి దగ్గర వెళ్తా తండ్రి మీ సేవకులు కడుపు నిండా భోజనం చేస్తున్నారు నన్ను కూడా ఒక సేవకునిగా మార్చుకో అవును మనల్ని మనం మన్నించుట్టకు నేర్చుకోవాలి ఎలా మొదటిగా మొదటిగా మన పాత జీవితంలో జరిగిన ఆ స్మరణాలను మనం బరి చేయకూడదు పూసావనం చేయకూడదు మర్చిపోవటకు ప్రయత్నించకూడదు దాన్ని ప్రభుణకు అర్పించుటకు నేర్చుకోవాలి రెండవది మనము 
జరిగిన దాన్ని చెప్పి మనల్ని మనమే కాయపరచుకోకూడదు ద థర్డ్ ఈ గాడ్ వాన్స్ టు బిల్డ్ అప్ అవర్ లైఫ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ బియాండ్ అవర్ పాస్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ డోంట్ బ్లేమ్ అదర్స్ బై బ్లేమింగ్ అదర్స్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఓవర్ కమ్ we read in genesis chapter 3 because for a blame game there is no end the lord asked adam son why did you do ah oh, is it to me the lady you gave that lady only made me like that put the blame on another and that lady yes lord i did please forgive me you remain over instead not me lord that snake put the blame on others we try to we don't want to take it because we don't understand we have a god who accepts us as we are if we have that conviction let anything happen i have a savior my god has accepted me as i am let anybody think anybody my future is perfectly safe in the hands of my god yes let me not put if i put the blame on others it will never end it will go on go on go on once i blame others then i have to find ways to prove that what i have said is true it will go on never try to blame mana moodavadi devudu mana jeevithanni nadipistunadu kaani mana jeevithamlo jarigina gaayala nundi manam danni daati raavalante పరులు మీద మనం తప్పులు పెట్టకూడదు వారు చేశారు తప్పులు చెప్పటం వారి వలన ఇలా అయిపోయింది వీడి వలనే అలా అయిపోయింది మనం మాది గ్రంథం మూడవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం ఆదాం ఏం చెప్పాడు నేను కాదు నేను మంచివాడే నేను లేనప్పుడు నువ్వు ఇచ్చావు చూడు ఆమె వలన ఇదంతా జరిగింది తన పాపంను ఒప్పుకోవటానికి ఆయనకి ధైర్యం లేదు కనుక ఆయనకు ఆయన మధ్య ఆయన భార్య యొక్క మధ్యలో ఉన్న ప్రేమ పాడైపోయింది ఇప్పుడు ఆమె ఏం చెప్తుంది నేను కాదు స్వామి ఆ సర్పం వచ్చి నన్ను మోసగించింది స్వామి తప్పులను ఒప్పుకొనకుండా దాన్ని కప్పు పెడుతున్న వాడు బాగుపడడు అవును అయ్యో మనం పట్టుకున్నారే ఏం చేయాలి ఎట్లా దాన్ని తప్పించుకోవాలి ఏం చెప్పేసి దాని నుండి మనం బయటకు రావాలి వద్దు ఆ గేమ్ మనల్ని ఏ స్థితిలో ఉండినను మనల్ని జీవింపచేయవాడు ఆ దేవుడు ఆయన చెప్పాడు యశాగ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం నీవు నీటి గుండములో వెళ్ళుతున్నప్పుడు దాన్ని దాటి వెళ్తావు నీటి గుండెములు నడుస్తున్నావు అగ్ని కుంటంలో నువ్వు దాటి వెళుతావు అగ్ని కుటంలో నీవు ఎప్పుడు ఉండిపోలేవు ఎందుకంటే నీ ముందు నేను వెళుతున్నాను నీ జీవితం నీవు నడచే అనుభవాలు నీవు అనుభవించే కార్యాలు అది అగ్నిలాగా ఉండి నన్ను అది మాత్రం నిన్ను కాల్చివేయలేదు ఎందుకంటే నువ్వు యూ జస్ట్ పాస్ త్రూ ద ఫ్లేమ్ ద లాడ్ నెవర్ సెట్ వెన్ యూ హ్ డ్రౌండ్ ఇన్ ద ఫ్లేమ్ ఐ విల్ బి విత్ యూ he said when you pass through the fire i will be with you this is only a passing through you will never remain in the fire because one who conquers the fire one who brings coolness even in that fire he is going before you didn't he do to the friends of daniel he will do it for you don't be afraid of the fire but rejoice in the one who is surrounding you who is with you who will who is guiding you to pass through that don't get stuck up with the water the flood but look at the lord who is leading you he is crossing over you that flood and you too will cross over it hallelujah hallelujah, hallelujah. so don't try to blame others if you try to do blame game it will never end so leave it to the lord don't feel oh i am being caught up what others will think of me so let me tell some stories and to some stories to cover up no no need of stories in front of your god you are naked before him he knows everything and he accepts you as you are then what makes you 
Do not be afraid of people. Do not be afraid. Don't try to blame others. If you can, yes, I have done this. Yes, it has happened. But my God is sufficient enough. If you could be able to take the responsibility, the inner courage that you receive will save you. Because happiness basically is an inside job. The more you learn to accept yourself, the more you learn to get rooted in yourself, you begin to face life. Only the trees that are rooted, they face the storm. The trees that have no root, they try to swing here and there. And one day, with a little more breeze, they fall down. Don't try to please people. Don't try to act as though nothing has happened. It's okay. It has happened. But my God has forgiven me. My God is with me. And I will move on. It doesn't mean that you have to go around the whole world and tell your mistakes. No. But the Lord says, don't blame others. Don't make stories. Don't try to cover it up. Because that will not help you. Hallelujah. 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 Fourth, you need to see that God has to work in your heart. You have to come to the truth that let anything happen. My God has accepted me as I am. And I am safe in his hands. In 1 Timothy chapter 1, verse 13, St. Paul teaches us very clearly. He tells us about his own experience. He says, 1 Timothy chapter 1, verse 13, he says, I thank my God, Jesus our Lord, who has given me the strength to do his work. He considered me trustworthy and appointed me to serve him. That is verse 12. Then he says, even though I used to blaspheme the name of Christ in my insolence, in my foolishness I did, I persecuted his people, but God had mercy on me because I did it in ignorance and in unbelief. And how generous and gracious our Lord was. He filled me with the faith and love that has come from Jesus Christ. This is the trustworthy saying that everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners like me. And I am the worst of them all. But God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as prime example of his great patience with even the worst sinners. Yes, the Lord, today I am what I am because of the grace of God. Because on the cross, my Lord has forgiven me. My Lord has made me his own. What more I need? Yes, you need to begin to work in your heart that you have someone who loves you as you are. Though I am a worst sinner, the Lord, in his mercy, he has forgiven me. Yes, today, what I am is the grace of God. That's what he says in verse 14. Yes, today what I am is his grace. He has accepted me as I am. So I need to feed myself with this truth and sustain me. I have to build up myself. Yes, in my heart, I have to learn to love myself. I have to see myself as a child being forgiven by the Lord, as being loved by the Lord, as a person who has a great plan of God. It is the plan of God is working at me. I have to learn to feed myself with that love of God. Nobody can live in this world without love. And you need only those who have, are loved, they become lovable beings. 
and they begin to love everyone and this love as long as we remember our past and allow our past to kill us we cannot reach there instead we have to learn to fill our hearts day and night with his love that's why saint paul will say in galatians 2:20 he will say i live by the one who has loved me and gave his life for me i live by the one who has loved me knowing everything of mine he has accepted me as i am as i am and today i am alive because of he is when he has accepted me as i am why can't i accept feed myself every day yes i need to learn to transform my sadness into joy that's what jesus said in john chapter 16 verse 20 i am going away and the world will hurt you world will blame you and you will be crying and you will with a cry you will go to the world but the world instead of understanding you it will make fun of you but don't worry i am there with you feed yourself with me and i will turn your sorrow into joy praise the lord praise the lord hallelujah 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 the path of jeevitham loni aa gayalu aa vedanalu mana jeevithani panikirani daniga marustana podu రెండవ కొరుందీరు క్రాసన్ లేక ఐదవ అధ్యాయం పదేడవ వచనం పలికినట్లు ప్రభు క్రిస్తులో ఉన్నవారు నూతన సృష్టి ఆయన మన పాత జీవితం అన్ని కూడా తెలిసి కూడా మనల్ని మన్నించి మనల్ని ఆయన నూతన సృష్టిగా మారుస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు ఆయనలో మనల్ని నూతన సృష్టిగా మార్చుకోకూడదు అవును మన హృదయములో ఆయన ప్రేమతో నింపుకోవాలి ఒక దైవజనుడి దగ్గరికి వచ్చి మూడి అని దైవ జండు దగ్గర వచ్చి ఒక అబ్బాయి అడిగి ఉన్నాడు సార్ సార్ ఏం పాస్టర్ గారు ఏం దైవజనుడా దగ్గరికి వచ్చి చెప్తున్నాడు ఏమంటే అంటే నా జీవితంలో అన్ని చెడు తలంబులే వస్తున్నాయి నేను ఎంత పే చెడు వాడనో ఈ తలం నుండి ఎలా బయటకు రావాలో తెలియట్లేదు అప్పుడు ఆ దైవ జండు చెప్పారన్నమాట రా ఈ గ్లాస్ ఎలా ఉంది క్లాస్ ఎంటీగా ఉంది ఎంటీగా ఉందని అందరికీ తెలుసు దీని లోపల ఏముంది దీనిలో గ్యాస్ ఉంది ఈ గ్యాస్ని తీసేస్తావా ఫూ ఫూ పోవటలేదే ఇంకా అట్లనే ఉందే అవును ఈ గ్యాస్ని నువ్వు తీసేయలేవు దాన్ని తీసేయాలంటే ఒకే ఒక మార్గం ఉంది ఏమిటి దాన్ని నీటితో నింపాలి నువ్వు నీటితో నీట్ లేక బియ్యముతో దాన్ని నింపినప్పుడు ఆ గ్యాస్ ఏమీ కనబడకుండా మాయమైపోతుంది అవును నీ పాత పాపమును నీ బలహీనమును నీవు చేసిన పొరపాట్లను నువ్వు మళ్ళీ మళ్ళీ నీకు నువ్వే చెప్పుకుంటూ ఉన్నంత వరకు నువ్వు బాగుపడవు నీ హృదయంలో ఆయన ప్రేమతో నింపుకోవాలి ఆయన నిన్ను మన్నించి ఉన్నాడు మనం ఈ లోకంలో ఎందుకు ఉన్నాము గాయాలు వేదనతో నింటిన లోకంలో నిన్ను నన్ను నమ్మి దేవుడు ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడండి మనము ఈ లోకానికి దీవనగా ఆశీర్వాదంగా మారాలి ఎప్పుడు నవ్వుతూ అందరినీ బలపరచే శక్తిగా భూమిలో ఉండాలి అవును మనల్ని మనం ఆయన ప్రేమతో నింపుకొని తలలో ఈ తలంబులు ఆ తలంబులను పెట్టుకుంటూ కాదు హృదయంలో ప్రేమ గల వారిగా తమిళంలో చెప్తారు హృదయత్తిల్ ఈరముళ్ళవర్గలాగ మన హృదయము ఎప్పుడు తడిచి ఉండాలి దానిలో ఎప్పుడు నీరు ఉండాలి ఎప్పుడు అది అందరికీ ఫలించే భూమి భూమిలో నీరు ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పుడు ఆశీర్వాద భూమి నీవు నేను ఎప్పుడు హృదయంలో ఆ ఏసయ్యా ప్రేమతో నింపుకుంటూ అవును పాత జీవితంలో పొరపాట్లు చేశాను పాత జీవితంలో దెబ్బలు పొందుకున్నా కానీ దాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టుకొని జీవించిన బ్రతుకలేను దాని నుండి బయటకు రావాలంటే నేను ప్రేమ గల మనిషిగా మారాలి అంటే ఏసుని ప్రేమతో ఏసు నన్ను అంగీకరించుకున్నాడు నేను ఆయన బిడ్డగా మారి ఉన్నాను పౌలు చెప్తున్నాడు కదా మొదటి తిమూతి ఒకటి పదిమూడు పదమూడు నుండి పదహారు వరకు అందరూ పాపుల్లో ఘోరమైన పాపి నేను అవి అన్నీ తెలిసి కూడా 
ఆ దేవుడు నన్ను అంగీకరించుకున్నాడు నేను నన్ను నింపుకోవాలి ఈ కల్వారీ ప్రేమతో నింపుకోవాలి అప్పుడు నేను జీవించగలను అవును అందుకే పౌలు చెప్తున్నాడు కళత్తీరుకు రాసిన లేక రెండు ఇరవైలో ఆయన చెప్పేది ఏమనగా ఇంకా నేను కాదండి నా ప్రభువు నాలో జీవిస్తున్నాడు నన్ను ప్రేమించి నా కొరకే తన ప్రాణముని ఇచ్చిన వాడు నన్ను ప్రేమించేవాడు నాతో ఉన్నాడు నన్ను నా నేను ఉన్నట్లు అంగీకరించేవాడు నాతో ఉన్నాడు ఒక నిమిషం కూడి చేతిని పైకి లేపి ప్రార్థించుకుంటావా అవును దేవుని బిడ్డలు చెప్తున్నారు ఎంతో మంది భూమిలో ఉండినను నీలాగే నన్నెవరు ప్రేమించలేది ఏసు మన్నించలేది as you lift up your right hand tell him lord though there are so many people in my life there is no one who has accepted me as i am who loves me as i am who forgives me as i am fill yourself empower yourself yes feed yourself with the knowledge of god that with the love of god you got to become a loving person yes ఎంతో మంది భూమిలో ఉండినను నీలాగే నన్నెవరు మన్నించలేది ఏసు ప్రేమించలే తంత తంద 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 దత్త ఎంతో మంది భూమిలో ఉండినను నీలాగే నన్నెవరు ప్రేమించలేది గేసు మన్నించలేది నాలోని సమస్తము ఎరిగినను నేనున్నట్లే అంగీకరి స్తున్నావేసు అంగీకరి స్తున్నావే నాలోని సమస్తము ఎరిగినను నేనున్నట్లే అంగీకరి స్తున్నావేసు అంగీకరి స్తున్నావే నేనేమై ఉన్నానో అది నీ కృపయే Hallelujah Hallelujah 
దేవుడు మనల్ని మన్నించి తన ప్రేమతో మనల్ని నింపి ఉన్నాడు ఆ ప్రభు క్రిస్తుని మనం కొనియాడాలంటే ఎఫేషియన్కి రాసిన లేక రెండవ ధ్యాయం ఎనిమిది నుండి తొమ్మిది పలికినట్లు మొదటిగా ఈ మన్నింపును మనం సంపాదించుటకు ప్రయత్నించకూడదు ఏదో నేను గురువు అయ్యాను అందుకే ఏసు నన్ను మన్నించాడు లేదండి ఆయన తన ప్రేమ వలన మనల్ని మన్నించి ఉన్నాడు కల్వరిలో అన్నీ సమాప్తమైందన్నాడు నా జీవితానికి ఏమేం అవసరమో అన్నీ ఆయన సంపాదించి ఉన్నాడు అవును కనుక నేను ఈరోజు ఏమై ఉన్నానో అది ఆయన ఇచ్చిన కృప వలన కనుక ఆయన కృపను మనం కొనియాడుతూ ముందుకు సాగిపోవాలి సెకండ్ థింగ్ వెన్ సేటన్ కాన్స్టెంట్లీ రిమైండ్స్ యూ యువర్ పాస్ట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ షుడ్ ఓవర్ కమ్ బై ద ట్రూత్ when satan suddenly you have forgotten everything you built up yourself god loves me hallelujah and you go to sleep suddenly the enemy will come and he will remind you oh you did this suddenly without your knowledge what you need to do immediately take the promise of the word of god my lord has loved me it is the truth will set you free yes john 832 jesus said the truth will set you free verse 39 if the son of god has given you deliverance you are delivered indeed yes whenever the enemy reminds you of your past again immediately you got to overcome it with the feeding yourself with the word of god yes maybe i am a sinner but today i am a saint today i am the child of god and today i am given glory and victory in his name when my god is thrown away and it can be seen anymore no more be it can be seen so you got to strengthen yourself with the word with the truth yes 
దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా కల్వరి యేసుని క్షమాపణను మనం సంపాదించటకు ప్రయత్నించకూడదు అది దేవుణ్ణి మనకు ఫ్రీగా ఇచ్చినదని మనం అంగీకరించుకోవాలి మనం ఏదో చేయటం వలన మన నింపు పొందలేదు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక మనం మన నింపు పొందియున్నాం రెండవది మనం దేవు నుండి మన్నింపు పొందిన పిదప కూడా దుష్టుడు ప్రత్యేకంగా మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మన మనసులో మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ తలంబులను తీసుకొని రావచ్చు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సత్యమును పట్టుకోవాలి తెలుగులో చెప్తారు కదా ముళ్ళను ముళ్ళు ద్వారా తీసివేయాలి తలంబులు ఆలోచనల ద్వారా నీ పాత జీవితాన్ని ఆయన నీకు తెలియచేస్తున్నప్పుడు అవును నా దేవుడు నా కొరకు ఏం చేసి ఉన్నాడు మొదటి యోగాను ఒక్కటవ ధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చనం ఏసు క్రీస్తు ముందు నీ పాపములల్లా నువ్వు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఏడవ వచనం ఆయన కల్వారి రక్తం నిన్ను మన్నించి నిన్ను శుద్ధి చేయను అవును యోగాను ఒకటి పన్నెండు ఆయన అంగీకరించు ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని బిడ్డలకు భాగ్యము ఆయన ఇస్తాడు నువ్వు ఆయన బిడ్డగా మారిపోయావు కనుక సాతాన్ ఏమైనా నువ్వు పో ఎందుకంటే నేను ఏసు నామన దేవుని బిడ్డగా మారి ఉన్నాను అని మనం మనకు చెప్పుకోవాలి అందుకే దర్శన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం వచనంలో పది నుండి పదకొండు వరకు చెప్పాం చదువుతున్నామంటే దట్స్ వై ఇఫ్ యూ రీడ్ ద బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ టెన్ టు లెవెన్ ద వన్ హూ అక్యూసస్ విల్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఆన్ అవర్ వే హీ విల్ బీ ఫౌండ్ ఆన్ అవర్ వే ద వన్ హూ అక్యూసస్ in our thoughts he will be there but they overcame with the blood of the lamb with the words that they proclaimed yes you and i you and i we need to tell if satan comes and say by the blood of the lamb i am being healed satan i curse you get away second you need to witness to god yes i am a sinner but my lord has forgiven me third you need to tell satan and you need to tell yourself the life i live now i live for him he has loved me and gave his life for me from now on because he has forgiven me i should not play around with my life from now on i dedicate my life to him from now on i live for the one who has loved me and gave his life for me that is the way we overcome the enemy that is the way we move out from our past that is the way we don't allow our past to catch us rather we go beyond our past and live the wonderful life god has kept for us devani priyamaina pittalara dushtudu మన మీదికి వచ్చి మళ్ళీ తన తలంబులను తీసుకుని వస్తున్నప్పుడు దర్శన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము పది నుండి పదకొండు వరకు చదివామంటే అక్కడ ఇలా రాయపడి ఉన్నది మనల్ని ఎప్పుడు మన మీద తప్పు చూపించేవాడు ఆ దుర్మార్గుడు మన తలంబులో మళ్ళీ మళ్ళీ పోరాడుటకు వస్తాడు కానీ మనం ఏం చేయాలి వారు ఈ మూడు కార్యాల పలికి మూడు కార్యాల ద్వారా దుష్టుని జయించారు ఏది ఆ మూడు కార్యాలు ఏమిటి మొదటిది గొర్రెపిల్ల రక్తం వలన అవును నేను ఏసయ్య ఆ గొర్రెపిల్ల రక్తం వలన కడుగపడి ఉన్నాను దుష్టుడా నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చావుండే గొర్రెపిల్ల రక్తంలో నువ్వు కాలిపోతా వెళ్ళిపో నేను ఘోర పాపిగా ఉండవచ్చు కానీ గొర్రెపిల్ల రక్తం నా మీద ఉన్నది ప్రకటిస్తూ ఉండాలి రెండవది నేను ప్రభు క్రిస్తులో ఎవరు ప్రభు క్రిస్తు నాకు ఇచ్చిన రక్షణ ఏమిటి అందుకే సాతాన్ని జయించుటకు ఎఫేషన్కి రాసిన లేక ఆరవ అధ్యాయం పదేడవ వచ్చనం పలుకుతుంది రక్షణమనే బహుడమును ధరించుకో నీ తలంబుల్లో ఎప్పుడు ఏసు ఎలా నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకే సిలువలో చెందిన రక్తమును ఆ రక్షణమును ప్రతి నిత్యము నీ మనసులో నీవు నిలుపుకోవాలి అది ఒక హెల్మెట్ లాగా ఉండాలి తలలో హెల్మెట్ ఉన్నప్పుడు నీవు కింద పడ్డా కూడా ఆ హెల్మెట్ నీ తలను కాపాడుతుంది అట్లనే నువ్వు ఎటువంటి భయంకరమైన స్థితిలో ఉండినను ఏసు క్రీస్తు నీ కోసం సంపాదించిన ఆ రక్షణమును నువ్వు పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు 
నువ్వు పలుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ రక్షణ సాక్ష్యం నీవు నీకు చెప్తూ ఉండాలి నేను ఈరోజు ఉన్నాను ఆయన నన్ను మన్నించి ఉన్నాడు నన్ను తన బిడ్డగా మార్చి ఉన్నాడు ఆయన అంగీకరించు వారికి దేవుని బిడ్డలకు బాక్యం ఇచ్చాడు పన్నెండవ వచనం పదార వచనం మహిమ మీద మహిమలోనికి ఆయన నన్ను నడిపిస్తున్నాడు అవును కనుక మనం ఆ ప్రభు క్రీస్తు పేరిట మన సాక్షులుగా నిలబడాలి మూడవది మనని ఆయనకు అంగీతం చేయాలి చాలామంది ఏసు నన్ను మన్నిస్తాడని అక్కడ ఆగిపోతారు లేదు నన్ను ప్రేమించిన ఆ దేవునికి ఇంకా నేను జీవిస్తాను నా కొరకై నాలో జీవిస్తున్న ప్రభుత్వం నేను కూడా జీవిస్తాను అని మనల్ని మనం అంగీతం చేస్తున్నప్పుడు దుష్టుడు మన దగ్గర రాలేడు చాలామంది పడిపోయి బయటకు వస్తారు కానీ మళ్ళీ పడిపోతున్నారు కారణం వారు దేవునికి తన్ను తన్ను తాను మన కోసం అర్పించిన ఆ దేవునికి మనల్ని అర్పించకుండా ఉండటం వలన కనుక మనము ఎప్పుడు దేవుని వాక్ చేత మనల్ని నింపుకొండు ముందుకు సాగిపోవాలి మూడవది జ్ఞాపకం చేసుకో ఆ కల్వరిని చూసినప్పుడల్లా నా జీవితంలో కూడా ఈ ఘోరమైనది దేవుడు జరుగుటకు అనుమతించాడు ఎందుకు తెలుసా నా దేవుడు అన్నిటినీ దీవెనగా మార్స్తాడు దీనిని కూడా వాడుకొని దీని ద్వారా కూడా నా జీవితంలో మంచిది చేస్తాడు నా జీవితంలో జరగకూడదు జరిగిపోయింది నా జీవితంలో నేను చేయకూడదు చేశాను ఘోరమైన పాపంలో పడిపోయాను రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నాను ఆ కానీ నన్ను ప్రేమించు దేవుడు రొమ్మపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చనం పలికినట్లు దానిని కూడా ఆయన ఆశీర్వాదంగా మార్చుతాడు ఎందుకంటే దర్శ ఆయన హెబ్రియలు క్రాసన్ లేక రెండవ అధ్యాయంలో ఆయన ఇట్లు పలుకుతున్నాడు ఏమిటి ఆయన తాను శోధింపబడి వేదనందను కనుక ఈరోజు శోధనలో వేదనలో ఉన్న వారందరికీ మనం సహాయపడాలని దేవుడు మనల్ని మన్నిస్తున్నాడు ఇటువంటి భయంకరమైన స్థితిని కూడా దేవుడు ఇక్కడ కూడా నాతో ఉండి దాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చుతాడు ఎందుకంటే నాలాగా ఇంకా ఎంతమంది అలా అటువంటి అనుభూతిలో ఉన్నారో వారందరినీ కూడా మన్నించి వారికి కూడా జీవం ఇచ్చే ఒక ఆశీర్వాద పాత్రంగా మారుటకే దేవుడు నన్ను మన్నిస్తున్నాడని మనల్ని మనం బలపరచుకోవాలి బిల్డప్ చేసుకోవాలి అవును రెండవ కొరుందియరికి రాసిన లేక మొదట అధ్యాయం మూడు నుండి ఏడు వరకు చదివామంటే ఇన్ వీ రీడ్ ఇన్ సెకండ్ కొరుందియన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ త్రీ టు సెవెన్ ఈవెన్ ద వర్స్ట్ థింగ్ ద ద బ్లండర్స్ దట్ ఐ డిట్ వెన్ ఐ కమ్ టు ద లాడ్ ద లాడ్ టర్న్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు గర్డ్ అండ్ సెకండ్లీ హీ మేక్స్ మీ హీ హస్ అలౌడ్ మీ టు గో త్రూ that i may able to understand those who are going through this kind of problem and become blessing for them yes that's why he says in second corinthian 1 3 to 7 all praise to god the father of our lord jesus christ god is our merciful father and the source of all comfort he comforts us in all our troubles so that we can comfort others when they are troubled we will be able to give them the same comfort god has given to us yes god allowed us to go through now god will turn even the worst blunders of ours and help us to become like him as he has shown us mercy we too can show mercy to one another we too can show forgiveness to others and build up a one another andar lechi nalabadi prarthana cheskuntama enda goppa devuni piddala manamu hallelujah 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 andar lechi nalabadi aa tandini stutinchi aaradhistama stutincheda nee naamam దేవా 
அணுதீனம் ஸ்துத்தியின்றி நின்னு 
they are be crushed today may their hearts imbibed may their hearts in be enthroped with your divine love may every fiber of their being begin to vibrate thy divine love thy divine grace and mercy may they experience forgiveness and may they forgive themselves and live a glorious life to forgive one another and to build up those who are going through the pain and suffering like them make them a mighty wonderful gifts to this broken world parisuthudina tanri gayalu vedanatho unna ee pittal andarni nee parisutha naamamuna aashirvadinchirundhukku stotram nee kalvari raktamutho manninchi jeevamugala vaakyamunichi వారిని బలప్రచనందుకు స్తోత్రం సత్యం నిన్ను స్వతంత్రులుగా మార్చను దైవ కుమారుడు నీకు విడుదల ఇచ్చినా నీవు నిజముగా విడుదల పొందేదవన్నావు అవును స్వామి ఈరోజు నీవు పలికిన వాక్కు వలన నీకు స్తోత్రం ఆయన మేము మమ్ములను మేము మన్నించి అయ్యా మమ్ములను మేము నీలాగా ప్రేమించి నీ ప్రేమతో నింపుకుంటూ మా జీవితంలో జరిగిన అన్నిటినీ నువ్వు దీవనగా మార్చుతావు ఎలా మాలాగా ఎంతో మంది గాయాలు దెబ్బలతో ఉన్నారు వారందరినీ కూడా అర్థం చేసుకొని వారందరికీ కూడా దీవనగా మారి అందరినీ జీవింపచేయు అతి ఉన్నత పాత్రముగా నీ సాక్షిగా 
ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించము అభిషేయించము నీ ఆత్మతో నింపి నడిపించము మారని మగిమ గల ఏసు నామమున ఈ వరాలన్నీ పొందుకుంటున్నాము తండ్రి ఐ మీన్ ప్రైజ్ ద లాడ్